Welcome back to second video on module 1 of Environment Engineering 2. Last video, we will what is wastewater, different terms of refuse, rubbish, garbage, sullay, sewage, night soil. That is the sources of sanitary sewage. We will talk about sewage production and pollution sources. Now, finally, we will collection and conveyance system. For collection and conveyance system, we have two types of conveyance. One is conservancy system and the other one is water carriage system. The conservancy system mostly and hygienic method. Hygienic method is water carriage system. We have a water carriage system in this video. Again, this water carriage system is divided into three types. Okay. The first one is separate system. The second one is combined system. And the third one is a combination of these two that's, that is partially separate system. But we liquid waste, that is sewage, we have run diet. Then we rainwater source of water. Rainwater, water, like this, storm water. Generally, type of flow is storm water flow. Run down waste water, that is sewage. Okay, we have household domestic use, we have commercial building, we have industry building, after use, we have this is sewage and dry weather flow. Dry weather flow. Next video, this e storm water flow and dry weather flow in a course type of detail. So, we will just this e type of category. So, storm water flow in comparison to wastewater or like sea waste, this will be less polluted. Rainwater, where our impurities are pure. For value or treatment, storm water, this can be directly discharged into the river. For a natural stream, we can discharge the river. This has to be treated. This has to be treated before discharging into the river. Now, we have a concept of this one, but we have a classification of this one. First one is separate system. If you separate system, you have two types of flow. If you have a separate system, we have two separate sievers. Two sievers use. Two sievers use. Combined system, we have two sievers use. A partially separated system or again here we will use two sewer but in some times separate sorry we have a single sewer at q one sewer at q use another but some time situation change in the answer number then separate the upper again either discuss a pump are a bit to add in the discuss a bona the a separate system so, separate system, two separate system are two category of water. We have two separate sievers transmit here. So, the one sievery will be used for conveying foul sewage. In the case of foul sewage, fecal matter water, domestic wastewater, washing water, drain plumbs, out of house, laundry, wastewater industries, etc. All these categories belong to this first sever. And the next one is for rainwater. Rain, in addition to rainwater, surface washing from streets. Rainwater over street washing site where the water on the category like this will be less polluted in comparison with wastewater. This pollution for the much impurities in the water. Hazardous like pollution this can be directly discharged into river. This will be discharged into river. Okay, but the first sewer which contains foul sewage, this has to be treated. So this should be first led to a treatment plant 
treatment plant is treated in Shesham Matra and the river like a discharge. So, this is the uh, way how a separate system works. Why is there advantages or disadvantages? Upon the mother question patterns of the classified the water carriage system with main detail with advantages and disadvantages. Upon the specifically, what is its advantages and what is it? Disadvantages are in. About a separate system, and the separate sievers are in the museum. About sievers in the size and they come small. I reckon. Alla, Karna, Namkatriano water carriage end this wastewater for a varica, a party the lower diameter size sieve or use it on the rainy season in Matram work in the sieve or use it on the small sievers are in the one day. Cost of installation will be low. This small sieve are the one day the installer and transport and a curl of pirate. Okay, any. This is a rainwater sewer. Rainwater sewer is directly discharged discharged into the river. No treatment. That is the treatment of wastewater water in the pipeline. That is the treatment plan. The treatment plan load is low. So, the load on treatment units will be lower. The running cost is low. The treatment plan is the quantity of water is low. That is the expense of the treatment plan. So, we can say low capital and running cost. Again, we use a separate system. We have two sieves in the sieve. The sieves in the sieve is the same as the wastewater in the sieve. We have a flow in the sieve. We have a flow in the sieve. That is why we have one season, the rainy season or the summer season. We have a wastewater separate sieve in the sieve. We have a quantity deviation. नेरे मच्छी तो उन्नी चायर ना इंगल रेनी सीजन लो नल्लो राला को वाटर ना हो ड्राई सीजन आप लोग को बरम वेस्ट वाटर मात्रा अतर एक सिचुएशन ये एक केस ले ला कारण थ्रू आउट द ईयर ये एक सीवर अंधे कैरी चेन लो वेस्ट वाटर मात्रे चेक कैरी चेन लो पाप सफिशिएंट क्वांटिटी आ सीवर ले पड़ोंडा हो � we have to install the automatic flushing device. After other avishan on them, you separate system live at la. Pinna easily ventilation could come back to Pinna. Rain water treatment in la the discharge in other than a value advantage and number of other cost savings are either a GM. And then in the disadvantages and not one again. It to Adim Parma sieve size is small on like was once it is clogged, length some chalking of us in the clean GM water a put in the tariff. So, choking problem can occur. Sitting problem is clean. Now, there are two sets of sieves. If we have two sets of sieves, we have two sets of sieves. If we have a set of sieves, we have two sets of sieves. If we have two sets of sieves, then it automatically increases the cost. Okay. Storm water drains. If we use two drains in parallel, the storm water drains are used only during the rainy season. In the rainy season, if there is a rain in one place, one or two months, we have to use two drains in one place. We have to use two drains in one place. We have to use two drains in one place. In the majority of the season, this will be dry. We have to use open drains. We have to use the storm water drain purpose. We have to use the storm water drain purpose to use the storm water drain. Open trains are not lucky and we will have open trains. Open trains are not lucky and we will have open trains. During the dry seasons, there is a chance of dumping of waste. If you dump the waste, you will have again clogging problems, choking problems, sitting problems. You will have to clean the additional cost and additional investment. You will have to do yearly cleaning. You will have to do this in case of the waste. If you use a separate sievers. Small sievers are open then once I've wasted by chance I don't know what I can do when they're in your standing condition when they're in your false milk can Okay, when a small sieve or another one and a less air contact and less air contact to remember when the false milk will develop any next method I a combined system knock up Any combined system very very economic and then I'm the auto single sieve on only one sieve so one sewer we have to include both water, both storm water flow and dry weather flow. If we include two, but if we include two, we have to use the sewer size will be large. Large sewers we have to use. Okay, large sewers we have to use. If sewers we have to use, large quantity of water will be there. 
ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വരുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ ലോഡ് അധികമായിരിക്കും ലോഡ് വിൽ ബി ഹൈ അപ്പൊ ലോഡ് അധികമാകുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്രയും വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്രയും വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് പ്രോസസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം വലുപ്പം കൂടും അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റും റണ്ണിങ് കോസ്റ്റും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഹിയർ നമ്മൾ ഇത് സിംഗിൾ സീവറിൽ ഓൺലി വൺ സീവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാച്ചുറൽ ബോഡീസിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടീൻസ് ബോത്ത് സീവേജ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് വോട്ട് അപ്പൊ സീവേജ് എന്തായാലും നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം നൗ ഇറ്റ് ഇസ് മിക്സിംഗ് മിക്സിംഗ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ മൊത്തം സേം വോട്ടർ വോട്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ ഒരു ദോഷവശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺനെസറിലി ഈ സ്റ്റോം വാട്ടറിനെ നമ്മൾ റെയിൻ വാട്ടറിനെ അഗെയിൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പൊല്യൂട്ട് ഇറ്റ് അപ്പൊ പൊല്യൂഷൻ സംഭവിച്ച് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ റെയിൻ വാട്ടറിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അത് സൈഡിൽ നമ്മൾ സീവേജ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നോക്കുമ്പോഴേക്കും അത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ വോൺസ് യു ആൻഡ് റെയിൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡയലൂട്ടഡ് ആ ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിവർ വാട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരുന്നേ ആ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാതെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എമൗണ്ട് ആ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ടറിനെ നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് കമ്പൈൻ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വലിയൊരു ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറിനെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഓൺലി വൺ സെറ്റ് ഓഫ് സീവർ നമുക്ക് പാരലി രണ്ട് സിസ്റ്റം രണ്ട് സീവർ ലേ ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട അപ്പൊ വെരി ലാർജ് ഏരിയ ഒക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ വൺ സെറ്റ് ഓഫ് സീവർ എന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സഫിഷ്യൻലി ലാർജ് സീവേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ചോക്കിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നില്ല ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ നേരെ മറിച്ച് സ്മോൾ സീവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല നമുക്ക് ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് അഗെയിൻ വലിയൊരു സീവർ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എയർ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും എയർ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഫോൾസ്മൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഡയലൂട്ടഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് ഒരു കണക്കിന് അന്നത്തെ വ്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ ബെനിഫിഷ്യൽ കാരണം നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിലേക്ക് വരുന്ന ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോഡ് കുറവായിരിക്കും സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സീവേജ് കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് ചില കേസിൽ സപ്പോസ് വി doesn't do the treatment process properly and need a dilution stage la varunnad kondu adu velidayittu affect cheyilla ini idinde disadvantages nokkam valiya quantity aanu water treatment plant like varunnad appo treatment plant le equipments treatment units inde appa size high aayirikku adu kondu the cost of construction will be high ini last sewers inde transportation handling ellam buddhimutt thaniyana avide again manual labor um buddhimutt irukum cost um koodum pinna storm water അൺനെസറിലി ഗെറ്റ്സ് പൊല്യൂട്ടഡ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീവേജ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് പൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു ഇതിന്റെ വേറൊരു വശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഓൺലി സിംഗിൾ സീവർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സിംഗിൾ സീവറിലേക്കാണ് ബോത്ത് സീവേജ് ആൻഡ് റെയിൻ വാട്ടർ കയറി വന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ റെയിൻ വാട്ടർ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ വരുവാണെങ്കിൽ there is a chance of overflowing of this sewer appo overflow situation vannu kanyal idu mix cheyidittana travel eyne this will combinedly join together and flow outside appo idu rendum kodi onnichana porathekku overflow situation create cheyidu varu angane varumba community ilekku idu spread cheyumba polluted water aanu spread avunathu ഇവിടെ റെയിൻ വാട്ടർ അല്ല സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന വാട്ടർ ആണ്
നമ്മുടെ സീവറിന് ലാർജ് സൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒന്നല്ല നമുക്ക് നേരത്തെ സ്മോൾ സീവേഴ്സ് ആയിരുന്നു മീഡിയം സീവർ അല്ല ഇത് ലാർജ് സീവേഴ്സ് ആണ് അപ്പം റെയിനി സീസണിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നല്ലൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്ലഷിംഗ് വിൽ ഒക്കെ പ്രോപ്പർലി ക്ലീനിങ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡ്രൈ സീസൺസ് നമുക്ക് ഈ കമ്പാരക്റ്റീവ്ലി ദ വാട്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി വെരി ലോ അത് ആകെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോഴേക്കും സിൽറ്റിംഗ് ഓഫ് സീവർ മേ ഹാപ്പൺ സിൽറ്റിംഗ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫൗൾ സ്മെല്ല് അപ്പൊ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു റെയിൻ വരാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഫ്ലഷിംഗ് ചെയ്ത് ആ സീവർ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടും വൺസ് ഒരു റെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഈ സിൽറ്റിംഗ് റിമൂവിന്റെ പ്രോബ്ലം കാരണം അവിടെ ഒരു ക്ലോഗിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലഷിംഗ് കിട്ടാതെ വരും അപ്പൊ അതിന് പകരം ഡ്രൈ സീസണിൽ തന്നെ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളത് ഇനി ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലും അതായത് കമ്പൈൻഡ് മെത്തേഡിലായാലും സെപ്പറേറ്റ് മെത്തേഡിലായാലും ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തേർഡ് മെത്തേഡ് ആണ് പാർഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ പാർഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഉള്ള വൺ സീവർ ഈ സീവറിൽ തന്നെയാണ് ബോത്ത് സീവേജ് ആൻഡ് സ്റ്റോം വാട്ടർ ഉണ്ടാവുക ഒരു നല്ലൊരു ഡെവലപ്ഡ് സിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ വി വിൽ ഹാവ് ആൻ ഓപ്പൺ ഡ്രെയിൻ ഫോർ ക്യാരിയിങ് സ്റ്റോം വാട്ടർ ലേറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുക സിറ്റിയിൽ ആ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിന് വേണ്ടിയിട്ട് സീവേജ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു സിംഗിൾ സീവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ സിംഗിൾ സീവറിലേക്കായിരിക്കും ബോത്ത് സീവേജ് ആൻഡ് സ്റ്റോം വാട്ടർ വെൽ റൺ പക്ഷെ ഈ റെയിനി സീസൺ ആകുമ്പോഴേക്കും വൺസ് ഈ സീവർ ഫുൾ ആവാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ നോട്ട് കളക്ട് ദിസ് സ്റ്റോം വാട്ടർ ടു ദിസ് സീവർ ഈ സ്റ്റോം വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഓൾഡ് ഓപ്പൺ ഡ്രെയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ആ ഓൾഡ് ഓപ്പൺ ഡ്രെയിൻസിലേക്ക് ഇതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും ആ ഓൾഡ് ഓപ്പൺ ഡ്രെയിൻസിലേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റോം വാട്ടർ ഡയറക്ട്ലി ദിസ് വിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ ടു ദി നാച്ചുറൽ സ്ട്രീംസ് ഓർ റിവർ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സീവറിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും സീവേജ് മാത്രം ആ സീവേജ് റെയിനി സീസണിൽ എന്ത് ചെയ്യും വൺസ് ഈ സീവേജ് ഈ സീവർ ഫുൾ ആവും തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റോൺ വാട്ടർ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വിൽ കളക്ട് ദി സീവേജ് സീവേജ് ഈ സീവറിലെ കൂടെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് പോകും അപ്പം വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ ആ റെയിനി സീസണിൽ വരുന്ന അൺനെസറി ലോഡും കുറയ്ക്കും ഈ എക്സസ് വരുന്ന സ്റ്റോൺ വാട്ടർ ഈ സീവറിലുള്ള സീവേജ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നാച്ചുറൽ റിവേഴ്സിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ആ രീതിയിലും പൊല്യൂഷൻ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സീസൺ ബാക്കിയുള്ള സീസണിൽ അതായത് റെയിനി സീസണിൽ തന്നെ വെന്നവർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ ഈസ് വെരി ലോ ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ബോത്ത് സീവേജ് ആൻഡ് സ്റ്റോം വാട്ടർ വിൽ ബി റണ്ണിങ് ത്രൂ ദി സീവർ അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ഫ്ലോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വി ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ഫോർ എ സ്മോൾ സീവർ ഓർ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ഫോർ എ ലാർജ് സീവർ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും പോവാതെ നമ്മളൊരു മീഡിയം സൈസ് സീവറിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ മീഡിയം സൈസ് സീവർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു റീസണൽ സൈസ് ആവും നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും സിൽറ്റിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം വലിയ സീവറിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡ്രൈ ആൻഡ് വെറ്റ് സീസൺ ദർ വിൽ ബി ദേ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ക്ലീനിങ്ങും ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം ആണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം ആണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ആവശ
അപ്പൊ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സെൽഫ് ക്ലീനിങ് വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്ന് ഇല്ല ഇനി ലോ ഡൗൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡ്യൂറിംഗ് റെയിനി സീസൺ പിന്നെ പമ്പിംഗ് കോസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള അടുത്താണെങ്കിൽ ദിസ് ആൾസോ പമ്പിംഗ് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അഗെയിൻ ദിസ് ആൾസോ വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് കേസിലും കമ്പൈൻ സിസ്റ്റം ആയാലും സെപ്പറേറ്റ് ആയാലും പാർഷ്യൽ കമ്പൈൻ സിസ്റ്റത്തിലായാലും ഉള്ളത് ഇനി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ സിസ്റ്റം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഹൗ സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം വിൽ ബി മോർ അഡ്വാൻറ്റേജ് കമ്പയർ ടു ദ കമ്പൈൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഫൈനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് വളരെ കുറവാണെന്ന് വെച്ചു അപ്പം ബഡ്ജറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കോസ്റ്റ് സീവറിന്റെ കോസ്റ്റ് ചെറിയ സീവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫൈനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് നോക്കിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ചില സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇത്രയും കോസ്റ്റ് തരുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ സീവർ സിസ്റ്റം സീവർ മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് വോട്ടറിന് മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിടാം പിന്നീട് കാശ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് കമ്പൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ വലിയ ലാർജ് സീവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സ്മോൾ സീവർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകാം ഇനി ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടോപ്പോഗ്രഫിയുടെ സ്ലോപ്പ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പൈപ്പ് ലേ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ലോപ്പിലായിരിക്കും ലേ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇത് സ്ലോപ്പ് ഡിഗ് ചെയ്തെടുത്ത് സ്ലോപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ലാർജ് സീവർ എന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് അപ്പം അത്തരം സ്റ്റേജിൽ അപ്പൊ ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഗെയിൻ വി വിൽ പ്രിഫർ സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇനി റെയിൻഫോൾ പാറ്റേൺ റെയിൻഫോൾ പാറ്റേൺ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സീസൺ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഇയർ റെയിൻഫോൾ ഇല്ല വൺ ഓർ ടു മന്ത്സേ ഉള്ളെങ്കിൽ എന്തിനാണ് വലിയൊരു സീവറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വി വിൽ പ്രിഫർ സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം കാരണം മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സീസൺ റെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല ആകെ രണ്ട് മാസത്തെ റെയിൻ വരുന്നതിന് വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തിനൊരു വലിയ ലാർജ് സീവറിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളവിടെ സെപ്പറേറ്റ് റെയിൻഫോളിന് വേണ്ടിട്ട് ഓപ്പൺ ട്രെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സീവർ ഫോർ സീവേജ് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ നിയർ ബൈ സിറ്റിക്ക് നിയർ ബൈ ആയിട്ട് റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ട്രെയിൻസ് എന്നുള്ള വാട്ടറും ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാച്ചുറൽ സ്ട്രീമിലേക്ക് റിവറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം ആ സീവേജ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി പമ്പിംഗ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ പമ്പ് നമ്മുടെ എലിവേഷൻ എഗെയിൻ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പോഗ്രഫി ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതാണ് അതായത് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നല്ലത് കാരണം ഓപ്പൺ ട്രെയിനിലെ വാട്ടർ നാച്ചുറൽ ബോഡീസിലേക്ക് വരും കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ സീവർ സീവേജ് സീവറിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ വാട്ടർ മാത്രമേ നമുക്ക് പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ സ്റ്റീപ് ടോപ്പോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ അഗെയിൻ വി വിൽ യൂസ് സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം കാരണം ഈ സ്റ്റീപ് ടോപ്പോഗ്രഫിയിൽ കൂടെ ഓപ്പൺ ട്രെയിനിലെ വാട്ടർ
കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും കാരണം ഒരു സിംഗിൾ സ്പേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സീവർ ലേ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ സീവർ മാത്രം ലേ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്പേസ് ഉള്ള സ്പേസിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എൻ ഏരിയ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെക്കാട്ടിൽ നല്ലത് കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം ആണ് കാരണം ഒറ്റയടിക്ക് അത് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിലേക്ക് പോയി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകും ഇനി ഈവൻ റെയിൻഫോൾ പാറ്റേൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൺസ് ഇൻ ടു വൺസ് ഇൻ എൻ ഇയർ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മാത്രം വരുന്ന ഒരു റെയിൻഫോൾ പാറ്റേൺ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ മന്ത്സ് റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ മേജർ മന്ത്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ പ്രിഫർ ഫോർ ദി കമ്പാൻ സിസ്റ്റം ഇനി കൺവേർഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോൺ വോട്ടർ ട്രെയിൻ സപ്പോസ് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ വോട്ടർ ട്രെയിൻ ആദ്യം ലേ ഔട്ട് ചെയ്തു പിന്നീടാണ് നമ്മൾ വോട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോൺ വോട്ടർ ട്രെയിൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത ആ ഒരു പ്ലേസിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സീവേജ് ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സീവേജ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു സീവേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ലേ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സീവർ ലേ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറിനെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺ വാട്ടർ ട്രെയിനിലേക്ക് കൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സീവേജ് എത്രയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പൈൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവാം ഇനി പമ്പിംഗ് റിപ്പോ റിക്വയർമെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടോപ്പോഗ്രഫി നമുക്ക് രണ്ട് പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ അതായത് സീവേജും പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു സ്റ്റോൺ വാട്ടറും പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഒരു പ്ലേസ് നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്ത പ്ലേസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടും പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ പ്രിഫർ കമ്പൈൻ സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ചോയ്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഏത് ഏതാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ബേസിക്കലി ദിസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഫണ്ട് ഇസ് ലോ ഓക്കെ ഫണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ വി വിൽ പ്രിഫർ സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഫണ്ടിന്റെ ബേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രിഫർ ചെയ്യും അത്യാവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം ക്ലിക്ക് പോകുള്ളൂ ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സിറ്റി ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ സിറ്റി ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ഓൾവേസ് പ്രിഫർ സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് നേരെ മറിച്ച് ലാർജ് സിറ്റി ലാർജ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗോ ഫോർ ദി കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം ഇനി എഗെയിൻ ഈവൺ മച്ച് മോർ ലാർജ് പ്ലാൻഡ് സിറ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പ്രിഫർ പാർഷ്യലി കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്ലോ റേറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് വെദർ ഫ്ലോ ആൻഡ് സ്ട്രോം വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ ഡ